shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. E, 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 e. Shkruan, Elena Kocaci. Autoret antik kan siel një numër të madh faktesh direkt apo indirekt të cilat po të ledzohen me pak vëmëndje nëzjeri në pa originën e Trojanve. Kur flasim për Trojan kemi parasysh të gjitha fiset që populonin azin e vogël si Lidët, Frigët, Myzët, Dardanët, Karjanët, Pelazgët, Leleket eti, faktet që tregojnë se popullësia e azis së vogël është një fisi me i lirët, dalin qartë nga të dhenat e historianve anti. Leti Marim Meral Një pajonët ishin një nga fiset më të më dha i lire. Herodoti të vepra e ti Historia Jeb bisedën që zhvillohet midis disa pajonëve dhe mbretit të persis, dari, në të cilën a i për cilë fjallet e pajonëve kur tregojnë për originën e popullit të tyre. Pajonia në brigjet e strymonit në Macedonin bregdetare dhe se ky lum nuk ishte shumë larg Hellespontit, se ishin me prejardjet e ukrase dhe koloni e trojanëve. 2. Strabonit e geografia thot po të njëtën gjë për pajonët. Pajonët disa i quajnë koloni friga se disa të tjerë vendas. Pajonët një nga fiset më të rëndësishme të ilirve quen Trojan dhe Frigas nga Herodoti dhe Straboni. 3. Pajonët Trojan janë ilir dhe këtë na e tregojnë autorët antik, midis tyre apjani, i cili thot se Pajonët janë një fisi madhë pran istrit dhe shtrien për së gjati që nga japo dhe deri të Dardanën. Prej Helenve ata quen pajon, kurse prej Romakve quen panon, të cilet përfshien në iliri. Pra, pajonët janë i lirë, por e konsiderojnë vetën e tyre si Trojan, atëherë edhe Trojanët janë i njëti fis me i lirë. Nga këto fakte del se me që pajonët i lirë janë Trojan, atëherë i lirët dhe Trojanët janë një etni. Ky fis i madhë i lirë si gjdo e shohim, ka qenë shtrirë nga Macedonia deri në Danub dhe është ndarë në panonin e si përme dhe atë të poshtme. 4. Trojanët janë quajtur dardan nga Homeri dhe, si pas ti, janë të parët që kanë banuar në azin e vogël pas për mbytje së madhe. Pas rënje së Trojës ka fakte që një pjesë e tyre u shpërngullëm për të vendosur në vendet të tjera të botës Pelasgo i Lire apo Albane. Êshtë fakt që ishte ene dardanidi a i që themeloj Romën. Êshtë fakt që një fis i Lirë ka pasur emrin dardan. Ata jetojnë ende dhe sot në ato Troje dhe quen Shqiptarë. Qfar kanë të përbashkët dardanët e Trojës me dardanët e Iliris? E përbashkëta e tyre është se ata janë një popull dhe fakti që dhe sot flasin Shqip, tregon që edhe Troja duhet të ketë folur këtë gju. Dardanët e Iliris ndoshta u vendosën në Ilirit e Kilirit që ishin të së njëtës kombësi me ta dhe i vun vendit në Iliri emrin dardani në kujtim të atë dhe u të tyre. Por ka edhe mendime se dardani nga gadishulli i lirik ka shkuar në Trojë dhe ka themeluar aty qytetërimin Trojan, dhe kjo mund të jetë e mundur. 5. Straboni të geografia mba një qëndrim të tilë kur thotë se dardani dhe jason ishin dy vëlezër që jetonin në Samothrak, teritori i Thrakis sa atë hershme dhe pas vdekje se jasonit. Dardani shkon dhe themelon në rëzët të malit i dhe qytetin e gjitha misteret quajtur si pas emrit të ti dardania. Straboni të regon se Dardanët janë me origjin Thrake. Pra, Dardanët i Lirë janë quajtur si i Lirë, Thrakas e Trojan në të njëtë në ko, rjedhimisht nuk ka asnjë dalim etnik mi dis Thrakasve, i Lirëve dhe Trojanëve, por si do të jetë, edhe si kur ata të ken ardhur nga Trojan në i Liri, edhe si kur të ken ikur nga i Liria në Troj, kjo nuk bënd do një ndryshim, pas i bëhet fjalë për një popullësi të një gjaku dhe gjue që shtrije nga Azia e Vogël deri në Evropën për endimore. Si do të jetë pa dyshim që dardanët e Trojës janë dardanët e sotëm Alban apo Shqiptar, gjash, një fakt te për interesant që tregon se dardanët e Iliris janë të një etniciteti me Trojanët, është a i që jepet të klibri Romar. Historia e përandorve Autori Romak tregon për originën e përandorit Ilir, Klaudi I, dhe thot se në këtë luft që e udhëhishte Klaudi, u dalua shumë gudzimi i kalorsis Dalmate, pasi Klaudi linte të kuptoj se ishte nga kjo provincë, Me gjithë se të tjerët thoshin se ishte Dardan dhe rritë nga mbreti i Trojan dhe Ili dhe nga Dardan i vetë, Dardanët e Iliris konsideroheshin nga autorët Romak si egzaktësisht i njëti popull me Dardanët e Trojës, ma adje disa me origjin dhe nga vetë dinastia Dardane e Trojës. Pra, si pas autorve Romak, Dardanët e Iliris janë i njëti kom me Dardanët e Trojës. Dardanët e Iliris mbajnë të njëtin emër si Dardanët e Trojës dhe kjo nuk është koincidencë por vazhdim i kujtimit të Trojës nga popullësia e saj. 
Stat, Trojanet e kanë quajtur veten si Dardan dhe Alban dhe kjo duket tek emrat që u vun vendeve të reja ku u vendosen, pas shpërngullje se një pjeset të popullsis nga Troja, kështu, ene Dardanidi qytetin që themeloj në Itali e quajti Alba. Nipi ti Briti, pasi u vendos në Britani e quajti një pjesë të saj Albani, Skocia emër që e ka trashëguar kry qyteti në Jorku. Pra, ka fakte që ata e mbanin vetën për Alban dhe Dardan, emra që dalin të dy fiset i lire të Dardanve dhe Albanve në antikite. Por edhe sot, të vetmit popuj që quen Alban dhe Dardan janë Shqiptarët. Nuk është frastësi që populli Shqiptari sotëm quet me emrin më të vjetër të Evropës Alban, me të cilin janë quajtur tër popujt e Evropës e vjetër. Kështu, Britania është quajtur Albion dhe Skocia, Albani, fiset Gjermane të Utonot Trojane janë quajtur nga Straboni me emrin Albane, në Itali Trojan të ngritën qytet me emrin Alban, në detin e zi skithet e quanin veten Alban eti. Edhe dinastit e përëndimore, si gjdo e shojmë më vonë në këtë studim, së bashku me popullësit e tyre, rjedhin nga Dardano Albanën. Albanët janë shumë të rëndësishëm për të përcaktuar historinë e Evropës dhe arkeologët, para se të meren me gërmime arkeologike, duhet të studiojnë Albanët, të cilët me gjuhën dhe kulturën e tyre të lashtë të regojnë të e botës e vjetër. Historian të antikitetit duhet të mësojnë Shqipë për të kuptuar historinë botërore. Ata kërkojnë të zbulojnë misteret me bia të Shqipës, si greqishtja dhe latinishtja, por nëse vazhdojnë kështu duke lënë nënën e tyre pa mësuar, nuk kam për ta kuptuar kur historin antike. 8. Emri Alban si pas të gjitha burimeve historike dhe shkencore, do të thot i bardh, skithet që banonin në verit të detit të zi të cilët ishin të sënjetës rats me Iliro Trojanët. Thonë në kronikat e tyre se flokët të nbjond në vendosën emrin Alban. Në të gjithë fjaloret fjala Albino do të thot njëri i barë. Me një fjal, emri Alban me të cilin një e në shqiptarët e sotëm nga bota, ka kuptimin i barë. Nënd, fisë tjetër Trojan është edhe a i kaonve, të cilët kanë bërë pjesë në shtetin e epirit apo i lirin e jugu. Homeri përmend kaonët si një fisë i rëndësishëm që banon të në azin e vogël, por nga ana tjetër ka fakte që një pjesë e kaonve të Trojës, pas luftës u vendos në epir dhe në Itali, ashtu si dhe Dardanën. Kaunët e Epirit janë për njëti popull me kaunët e Trojës dhe kaunët e fiseve i lire të Italis. Kauni javur i vendit emrin Heleni, i biri i mbretit të Trojës, Priamit, pasi erdi në Epir. Kaunët e Italis e kishin ruajtur mirë originën e tyre dhe gjatë kohës së Piros u erdhen në ndimë kaunëve të tjerë që banonin në Korfus dhe Epir në luft kunder Macedonis edhe pse kishin kaluar një mi vjet nga rënja e Trojës. Kaunët e sotëm që banojnë nga logaraja në lumin cami, nuk janë gjë tjetër vetë se trojan të pastër të përzirë me popullsin vendaset të snjetës etnje me ta. Djet, myzët janë një tjetër fisi rëndësishëm në azin e vogël dhe që ishin aliat me trojanët, por myzia më vonë delë si një fisi i lirë që ishte vendosur në verilindje të pajonve apo panonve. Pas luftës së trojës, kreret e këti fisi duhet të jenë shpërngullur si dardanët dhe kaunët dhe janë vendosur pram popullsis që ishte e një etnje me ta. Straboni të regon se myset e iliris dhe të trojës janë të njëtë, veç se ata të trojës e kam prejardhjen nga myset që banonin në gadishullin i liri. Një mbëdhjet, myset janë thrak dhe të njëtë me njerëzit që tani quen mojësi, nga këta mys kanë dalë, gjithashtu, edhe myset që jetojnë ndërmjet lidëve, frigasve dhe trojanëve. Pra, myset e Trojës janë një fis me myset e Evropës dhe se këta të Evropës kanë shkuar në Azi. Dymbëdhjet, por, nga ana tjetër, apjani që ka shkruar një liber për i lirin, thotë se. Romakët, jo vetëm i liret, po edhe pajonët që janë afer tyre dhe rejtet, norikët dhe myset që janë në Evropë dhe tërë ato fise që janë kufitare me to që banojnë nga e djafta e ati që lundronë në për ister nga lartë, posht i dalojnë nga Helenët si kunder bëjnë dhe Helenët vetë dhe i quajnë se cilin me emra të veçand por viset e gjithë këtyre i quajnë me emrin e përbashkët i lirë. Pra, romakët myset i quajnë i lirë nga kudelë se përderisa myset e Evropës janë të njëtë me myset e Trojës, atëherë Trojanët janë i lirë. Trembë djetë, Troja Dardane ka një emrë shqip pa i hequr asë një gërmë që do të thotë Troj vend kundërtojnë shtëpi banimi, ndërsa të gjdo loj. Ky emrë kështu përdoret edhe so. Kur kërkon të ndërtosh, të duen Troj që të ngresh ndërtesa ambitë. Këtë emër Troja ndoshta e ka pasur, sepse ajo ishte një vend ingritur që ka shërbyrë për ndërtimin e banesave. 
14. Një fakt interesant është ai që Trojanët kanë pasur si simbol të tyre Shqiponjen, e cila ka qenë simbol i Aleksandrit të Macedonis, i Piros, i Perandorve i Lirë të Romës, Ptolemenjve. Skënderbeut dhe sot populli Alban ose Shqiptar është i vetmi që Shqiponjen e ka në flamurin e kombit dhe veten e quan me emrin Shqiptar. 15. Një fakt i rëndësishëm që tregon etnicitetin Alban të Trojanëve dhe aleatëve të tyre është vet Iliada. Homeri jep emrat e vendeve, njerëzve, përëndive të asaj kohë, emrat e të cilve janë shiv. Këto emër time nuk kanë nevoj për shpjegim, sepse vinë në një variant pastër të shqipës së sotme. Festi ishte luftetari zotin nga Lidia që i përgjigjet fjales në shqip fest. Arna Menesti nga Beocia quaj kështu se luftonte me veglat të vjetra që i përgjigjet fjales shqip Arna, gje e vjetër dhe arnuar. Soku që shqip do të thot shoku dhe ky ishte Trojan. Alkatos, Trojan emër që është përdorur dhe në epir, përdoret edhe sot tek ne për vajzat dhe djem. Kliti, Trojan emër që është përdorur në Iliri, Macedoni e Troj. Këtë emër ka pasur dhe mbreti Ilir që luftoj me Aleksandrin e Macedonis në Pelion. Ky emër i bukur përdoret edhe sot. Perifati është në Shqip shumë pastor Perifati, pra fat të mirë e të bukur si Peri. Edhe sot e ne përdoret në disa krahina dhe nuk thuet mirë, por bukur për sër. Bukur mirë që ka kuptim shumë mirë, por bukur është e njëta gjë si peri, por kjo e fundit është një shkallëm e lartë se e bukur. A i se, përëndi që she veprimet e njëriut gjatë gjithë ditës, që në Shqip do të thot a i se pra a i she, she se qfar bën njëriut gjithë ditën. Are tyre, vend i zhvilluar që i përgjigjet fjales në Shqip. Are tyre do të thot ar tyre, pra ara e tyre. Erinjet është përëndi që mbron jetën që i përgjigjet Shqip funksionit të saj. Ajo do të thot erinjet që është erinjet, pra erin e për të rin jetën. Haropi, që ishte trojan i pasur, në Shqip do të thot fjala Haropi, pra ha, ro dhe pi. Hypokanti, që është nga thraka, në Shqip Hypokanti, pra, që je si hy bukur. Hypodon, që është emër trojan në Shqip do të thot Hypodon, pra që don të jetë si hy. Jadet quaj përëndesha e shirave që është në Shqip jadet, pra që është det me uj. Menti nga Qipro që në Shqip mendi ose mendi, pra që është personi menqur, ka mend gjithashtu ka emër trojan të tilë si. Mentor, ka mend i ditur. Pra, si të shiet këto emra dhe po thuaj se të gjitha emër timet që jepen në Iliad janë Shqip. Pra, popullësia që ka banuar në azin e vogël ka qenë e njëta popullësi nga etniciteti me atë që ka banuar në Iliri, për aqë ko sa fiset trojane quen trojane dhe Ilire në të njëtën ko. Dhe ka fakte historike që tregojnë se këto fise Iliro Shqiptare e kanë originën nga Troja Pelasgo Iliro Albane. Të dhënat e historianve të antikitetit vërtetojnë se Pelasgët apo Trojano Dardano Albane kanë qenë të parët që kanë populuar teritorit e azis së vogël, Evropës dhe ndoshta më gjerë. Ka dhe një numër faktesh të cilat jepen më pas në studim, për të mos i përsëritur dyher, janë të kapituli që flitet për originën e popullësis së thrakis dhe racës gjermanike, që tregojnë qartë se Troja ka pasur të njëtën etni me popujt e tjerë që banonin në gadishullin i lirik, si dhe me vetë mykenën kundërshtaren e saj politike. Përmblodhi, Pelasgo i lirët Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në Youtube.